Mónica Becher es Ph.D. en Ciencias de la Computación, investigadora independiente del CONICET e investigadora invitada en varias universidades internacionales. Theodor Schleiman es Ph.D. en Matemática, profesor de Matemática en la Universidad de Berkeley y alma mater del semestre en Computabilidad, Complejidad y Aleatoriedad que se realiza en Buenos Aires de enero a junio de 2013. Ellos forman parte de los autodenominados Científicos del Azar. Ahora en el programa vamos a hablar un poquito en castellano y otro poquito en inglés. Nos acompañan aquí, como recién decía, Verónica Becher, ¿estoy pronunciando bien? Bien. Y Theodore Sleiman. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Ahora prefiero que Verónica explique por qué están ustedes dos acá, en lugar de que yo haga la presentación. Hablemos del Congreso. ¿Qué Congreso se está se está desarrollando en la Argentina, más precisamente en Buenos Aires, de enero hasta junio. Bien, se llama Semestre en Computabilidad, Complejidad y Aleatoriedad. O en corto podemos decir que somos los científicos del azar. Somos alrededor de 40 investigadores de distintas partes del mundo que estamos investigando preguntas sobre el azar. ¿Qué te trajo aquí? ¿Por qué? Besides the, I mean, the Congress and the seminars, I'm coming to yeah, Buenos so Aires. I think the order is different. The order is, it's, this is a more informal. Okay. Informal, it's like a flash mob of mm -hmm. mathematicians. Ooh, and I like that word. The, the first thing, that, the, the first idea was with me and, and Veronica, our colleague Antonio Montalban, mm -hmm. who's also at Berkeley now, uh -huh. and uh, uh, Noam Greenberg, who's from New Zealand. Mm -hmm. And we were looking for a place that we've all thought was uh, an interesting place to visit, where Buenos we could... Buenos Aires qualifies for that. Yeah, we love it here. <laughs> and we're at a time when we could all convene. So initially it was this nucleus of people. Mm -hmm. And then word got, you know, I wanted to bring some students. Mm -hmm. Somebody else heard, oh, you were going to be there. I'd like to arrange my sabbatical to be there too. Uh -huh. And it, 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 from the nucleus, it created this uh, much larger group. What are the questions at this very moment mm -hmm. that you guys are thinking of? I mean, what are the questions that brought you here? Uh -huh. I know we talk about computability, mm -hmm. we talk about complexity and randomness. Right. Okay, tell me first, what are your questions? Yeah, so, so some of these mathematical questions, that, that one study, so I, I am 59, and some of them I've studied for a, for a long time. Mm -hmm. So you know, a, life of, a life of mathematical investigations, you find the themes mm -hmm. that fascinate you and, and drive you. And, and were they all, over the years, yeah, were these the points of fascination for you? Some of them are newer and some of them are older. Mm -hmm. the, the question about complexity and computability and, in more general, the way that, that, that we can reason about mathematical phenomena. Mm -hmm. and the, When is it effective and, it, and how do you quantify our ability to do that? Mm -hmm. That's the overarching theme. Do we have a way to, just for the layman, yeah. for, what are the differences between, I understand what randomness is. Mm. I, think, I, mean, I wish I did. No, yeah. I mean what I meant by that, yeah. and you, I knew, I yeah. looked at you immediately because I knew you were, what you were going to say. Yeah. But we kind of think, as a layman, that we know what randomness yeah. is. Whether we do or not, it's, yeah. it's, uh, right. it ought to be discussed. But com complexity, and computability. What are the differences? I guess as a technical, when somebody talks about it technically, people are in computer science are looking at complexity within the realm of what's computable. Uh -huh. Things that can be computa computed quickly mm -hmm. so that you could run it on your laptop. Mm -hmm. Things that could be computed in the abstract if you had a computer the size of the universe. Mm -hmm. right? One is the laptop is a lot, can analyze much only simpler problems than the mainframe, the supercomputer, the hypothetical. But we are not talking about P versus NP. No. We're no. Not. no. Not much, no. Not no, that so high. Not, not that low. <laughs> no, so my own thing is with more complicated objects, things that are not even computable in practice or in theory, mm -hmm. or maybe even not even describable in, in finitistic terms. Mm -hmm. right? You can make that distinction between what can I build out of and reason about finitistically for what things do I need infinitary apparatus? Mm -hmm. And for what things do I need the full, the full power of every kind of mathematical object that people have ever considered? So full-blown analysis or... or um, we don't know. Whatever we can imagine. If you can come up with it, we can use it. Before I talk to Veronica for a quick second, I would like to ask you, 20, 30 years ago, mm. we did have computers, but we didn't have the computers that we have today. Right. So the questions had to be different. Completely different. So some questions 
Yeah. yeah. Some some questions are actually the same. So well, randomness is, probably is the same. Randomness has been studied forever. For a long time. Mm -hmm. Some some there are some questions which became accessible that uh, weren't weren't accessible before, particularly in numerical analysis and mm -hmm. mathematical modeling and models that were too complicated to, to do on pencil and paper. But then there are other questions which which actually we have been working on recently, mm -hmm. where what one has is classical problems, which the computer can give you visualization for. Mm -hmm. And you can look for computational instances of things that were conceptually easily accessible. Well, you can and discover that, patterns that probably you couldn't before. Right. Mm -hmm. Look at the human genome. Them. just Correct, to right. Vos querías decir algo y yo te interrumpí. No, estábamos pensando específicamente problemas que estaban abiertos entonces, digamos, en el momento en que se inventa la computación, que esto viene del momento de Alan Turing, este gran maestro que inventó la computadora como objeto matemático, precisamente a partir de las cosas que la computadora no podía hacer. Y ahí empieza, digamos, la historia de lo que hoy se llama teoría de la computación, que es en los temas donde Sleiman es especialista total. E incluso se une con el azar con ese material que ves ahí, uh -huh. que son los... Eh, una pregunta muy vieja que habla de la posibilidad de decir, bueno, hay un número que tenga propiedades del azar, de lo cual nos podemos meter a decir cuáles son y qué, qué propiedades, que se pueda computar. Y a la ¿Qué quiere decir computar? Que, se, que haya una computadora que le des el bot, un botón sí. y empiece a mostrarte los dígitos de la expansión decimal, como en pi 3,14, 15, 9, etcétera, sí. etcétera. Uh -huh. Queremos un numerito que tenga propiedades garantizadas de azar y que eh, lo pueda, pueda hacer la salida de una computadora. Es, por ejemplo, expresado en base 10, como en el sí, caso sí. de pi o como el número de oro, uh -huh. que te lo escuché contar Al, en la facultad. Hace muchos años. Sí. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando aquí con la doctora Verónica Becher y también con Theodor Sleiman, especialmente, eh, sobre todo porque se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, un congreso internacional que congrega a más de 40 personas, más de 40 personas hablando de complejidad, computabilidad y el azar. Enseguida volvemos en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa, seguimos hablando de azar, lógica y complejidad. Y momentos después, descubrimos los restos de una aldea prehispánica en la Patagonia. Divino, Igor. 3700 pesos. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Sí. Chiquito, mami. Gran Siena, hay lugar para todos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800 222-1002 Argentina, un país con buena gente Presidencia de la Nación Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos Con Quiniela Plus podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos Lotería de la Provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Asistencia 0800 444 -4000. Con la nueva Ley de Trabajadores de Casas Particulares, saldamos una deuda de cinco décadas que teníamos con este sector social. Un millón de trabajadores en un 95% mujeres que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, Pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar Argentina. 
un país con buena gente. Presidencia de la Nación.